రాబోయే ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే తెలంగాణ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల ఎంపికలో కేవీపీ కొప్పుల రాజుల పాత్ర కీలకం కానుందా వారిపై ఉన్న నమ్మకంతోనే పిసిసి చీఫ్ ఉత్తమ్ను ఓ వర్గం లైట్ తీసుకుంటుందా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్లో ఓ వర్గానికి కేవీపీ అండ ఉందన్న ప్రచారంలో నిజమెంత ఆసక్తికర కథనం మీకోసం ఎన్నికల వరకు టిపిసి చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పదవికి ఎలాంటి ఢోకా లేదని భరోసా ఇస్తూ ఉంటారు పార్టీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ కుంతియా అయినప్పటికీ పిసిసి అధ్యక్ష పదవి కోసం ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి వ్యతిరేకులు ఎన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేయాలో అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు మధ్య మధ్యలో అంతా కలిసినట్టే అనిపించిన జిల్లాలలో ఉత్తమ అనుకూల వ్యతిరేక వర్గాలుగా కాంగ్రెస్ నేతలు విడిపోయారు ఈ క్రమంలో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉత్తమ్ తో ఢీ అంటే ఢీ అంటున్నారు మాజీ ఎమ్మెల్సీ ప్రేమ్ సాగర్ రావు జిల్లా కాంగ్రెస్ లో తన ఆధిపత్యానికి ఉత్తమ్ వర్గం గండి కొడుతోందని భావిస్తున్న ప్రేమ్ సాగర్ రావు రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉత్తమ్ వ్యతిరేక వర్గంలో క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారట ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి వర్గంలో జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు ఏలేటి మహేశ్వర్రెడ్డి మంచిర్యాల మాజీ ఎమ్మెల్యే గడ్డం అరవింద్ రెడ్డి ఉన్నారు జిల్లాలోని లోక్సభ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పరిధిలోని పలువురు ఆశావాహులు వీరితో టచ్ లో ఉన్నారు ఉత్తమ్ అన్నతో టికెట్లు దక్కించుకుంటామన్న ధీమాతో ఈ వర్గం ఉంది నిర్మల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఉమ్మడి జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మహేశ్వర్ రెడ్డికి పోటీగా కాంగ్రెస్ లో మరో నేత లేరు దీంతో సొంత నియోజకవర్గంలో దూకుడు మీద నాయన ఇతర నియోజకవర్గాల్లో అభ్యర్థుల ఎంపికలో తలమునకలై ఉన్నారు బలమైన ప్యానెల్ ను సిద్ధం చేసి పనిలో పడ్డారు ఈ క్రమంలో జిల్లా కాంగ్రెస్ లో మహేశ్వర్ రెడ్డి వర్గం దూకుడు మాజీ ఎమ్మెల్సీ ప్రేమ్ సాగర్ రావు కు మింగుడు పడడం లేదు టీపీసీ చీఫ్ సహకారంతోనే జిల్లాలో తన వర్గాన్ని దెబ్బతీసే కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయని ఆయన భావిస్తున్నారట దీంతో ఉత్తమ్ కు వ్యతిరేకంగా ప్రేమ్ సాగర్ రావు పావులు కదుపుతున్నారట రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉత్తమ్ తో విభేదించే టీపీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ భట్టి విక్రమార్క డికే అరుణ లాంటి సీనియర్ నేతలతో టచ్ లో ఉంటున్నారట జిల్లాలో కార్యక్రమాలకు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి జానారెడ్డి లాంటి నేతలను మహేశ్వర్ రెడ్డి వర్గం ఆహ్వానిస్తుంటే అందుకు పూర్తి భిన్నంగా భట్టి విక్రమార్క డికే అరుణ లాంటి నేతలతో ప్రేమ్ సాగర్ రావు ఇప్పటికే పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు అంతకు ముందు జరిగిన బస్ యాత్రతో పాటు గత నెల పదకొండున ఏఐసి కార్యదర్శి శ్రీనివాసన్ కృష్ణన్ జిల్లా పర్యటనలోనూ రెండు వర్గాలు బల ప్రదర్శనకు దిగాయి కొద్ది రోజుల కిందట జరిగిన కాంగ్రెస్ అనుబంధ విద్యార్థి సంఘం ఎన్ఎస్యూఐ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎన్నికలను ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి బలపరిచిన అభ్యర్థిని ఓడించేందుకు ప్రేమ్ సాగర్ రావు సర్వశక్తులు ఓడ్డారట ఒక దశలో తనకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్న ఓ ఎన్ఎస్యూఐ నాయకుడిని చంపేస్తానంటూ ప్రేమ్ సాగర్ రావు ఫోన్ లో బెదిరించడం కలకలం రేపిందట పార్టీ అంతర్గత వ్యవహారమైన ఈ సంస్థాగత ఎన్నికల్లో ప్రేమ్ సాగర్ రావు జిల్లాలో సీరియస్ గా పనిచేశారట చివరకు ఉత్తమ్ వర్గం నిలబెట్టిన అభ్యర్థి ఓడిపోగా ఉత్తమ్ వ్యతిరేక వర్గం మద్దతిచ్చిన అభ్యర్థి విజయం సాధించారు దీంతో ప్రేమ్ సాగర్ రావు టీపీసీ చీఫ్ తో అమితుమికే సిద్ధపడుతున్నట్లు జరుగుతున్న ప్రచారానికి బలం చేకూరింది అయితే ఈ విషయంలో ప్రేమ్ సాగర్ రావు ధైర్యానికి పలు సమీకరణలు ఉన్నట్లు చర్చ సాగుతోంది రాజ్యసభ సభ్యుడు కేవీపి రామచంద్రరావు టీ కాంగ్రెస్ టికెట్ల ఎంపికలో అత్యంత కీలక పాత్ర పోషిస్తారన్న అభిప్రాయంతో ఉత్తమ్ వ్యతిరేక వర్గం ఉందట రాష్ట్ర స్థాయిలో లెక్కలలో ఉన్న టికెట్ల ఖరారు సమయంలో అధినాయకత్వం కేవీపీ సిఫార్సులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని భావిస్తున్నారట పైగా వైఎస్ బతికున్న రోజుల్లో కేవీపీకి ప్రేమ్ సాగర్ రావు సన్నిహితంగా మెలిగారు ఇద్దరిది ఒకే సామాజిక వర్గం కావడంతో ఆయన ప్రోత్సాహంతోనే ప్రేమ్ సాగర్ రావు అప్పట్లో ఎదిగారన్న ప్రచారం ఉంది గత సాధారణ ఎన్నికల్లో ఉమ్మడి జిల్లాలో మెజారిటీ టికెట్లు ప్రేమ్ సాగర్ రావు వర్గానికే దక్కేలా చేయడంలో కేవీపీ అండదండలు ఉన్నాయన్న వార్తలు వచ్చాయి దీంతో కేవీపీపై నమ్మకంతోనే ప్రేమ్ సాగర్ రావు జిల్లా కాంగ్రెస్ లో బలమైన వర్గాన్ని తయారు చేసుకుంటున్నారన్న వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి రకరకాలుగా జరుగుతోన్న ప్రచారం ప్రకారం రాహుల్ గాంధీ కోటరీలో ముఖ్యుడిగా ఉన్న కొప్పుల రాజు టీ కాంగ్రెస్ లో భట్టి విక్రమార్క్ ను ప్రోత్సహిస్తున్నారట ఒకే సామాజిక వర్గం కావడంతో పాటు ఇతర సమీకరణాలు ఉన్నాయట అలాగే రాష్ట్రంలో ఉత్తమను వ్యతిరేకించే పలు జిల్లాల సీనియర్లు నిరంతరం కొప్పుల రాజుతో టచ్ లో ఉంటున్నారట అందులో భాగంగానే ప్రేమ్ సాగర్ రావు సైతం కొప్పుల రాజుకు సన్నిహితుడైన భట్టి విక్రమార్క్ బ్యాచ్ కు మద్దతు తెలుపుతున్నారట ఎన్నికల్లో టికెట్ కేటాయింపు విషయంలో ఇన్ఛార్జీలు ఇచ్చే నివేదికలు టీపీసీసీ చీఫ్ జాబితాను పూర్తి స్థాయిలో జాతీయ నాయకత్వం ఆమోదించే సీన్ ఉండదు కాబట్టి ఆ ఇద్దరు ముఖ్య నేతల అండతో అనుకున్నది సాధించుకోవచ్చని
రామచంద్రారెడ్డి లాంటి హార్డ్ కోర్ కాంగ్రెస్ నేతలు మాత్రం ఈ రెండు వర్గాలతో అంటిముట్టినట్టుంటున్నారు పార్టీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం మినహా ఇతర విషయాలను పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు అధిష్టానం అనుగ్రహం ఉంటే టికెట్లు అవే వస్తాయన్న నమ్మకంతో వీరున్నారట ఈ విధంగా రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉత్తమ అనుకూల వ్యతిరేక వర్గాల మాదిరిగానే జిల్లాలోని మెజారిటీ ఆశావాహులు అటు మహేశ్వర్ రెడ్డి ఇటు ప్రేమ్ సాగర్ రావుల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు అసలే కాంగ్రెస్ ఎవరి తలరాత ఎలా ఉంటుందో చివరికి ఎవరికి అంతు పట్టదు ఈ వర్గ పోరు రాబోయే రోజుల్లో ఎలాంటి పరిణామాలకు దారితీస్తుందో చూడాలి అసంతృప్తి అసహనానికి దారితీస్తుంది అసహనం ఆవేశానికి కారణమవుతుంది ఆవేశం ఎదుటి వారిపై ఆగ్రహం కలిగిస్తుంది ప్రస్తుతం ఈ ఆవేశం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చర్చకు రచ్చకు దారితీసింది ఎన్ని వందల కిలోమీటర్లు తిరిగిన ఎన్ని సదస్సులు నిర్వహించిన రాజకీయ వాతావరణం తమకు అనుకూలంగా ఎందుకు మారటం లేదన్న అంశం ఆ పార్టీలో మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్నగా మారింది అసలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్లో నెలకొన్న అంతర్మదనం ఏంటో ఈ కథనంలో చూద్దాం ఓవైపు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ అధినేత జగన్ మరోవైపు జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై విరుచుకుపడుతున్నారు రాష్ట్రంలో అవినీతి రాజ్యమేలుతుందని విమర్శిస్తున్నారు ఈ ఇద్దరి సభలకు జనం కుప్పలు తెప్పలుగా వస్తున్నారు కొంతమందిని తరలిస్తున్నారు కూడా ఇంతవరకు బాగానే ఉంది కానీ ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎందుకో తెలియని అసంతృప్తి రాజకీయంగా ఎక్కడో ఏదో మిస్ అవుతున్నామనే ఆందోళన వారిని వెంటాడుతోంది వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో అంతర్గతంగా ఓ కథ ప్రచారం అవుతోంది ఇందులో ఎంతవరకు నిజం ఉందో తెలియదు కానీ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ నేతలు మాత్రం ఉత్తిదేనని కొట్టిపారేస్తున్నారు అసలు విషయం ఏమిటంటే వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్ర ప్రస్తుతం తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో జరుగుతోంది విస్తీర్ణంలో నియోజకవర్గాల సంఖ్యలోనూ అతిపెద్ద జిల్లాగా ఉన్న తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో జగన్ పాదయాత్ర రోజులు తరబడి సాగుతోంది జగన్ పాదయాత్ర మార్గంలో ఇటీవల ఓ సంస్థ సర్వే నిర్వహించింది జగన్ పాదయాత్రకు ముందు తర్వాత అక్కడ రాజకీయ పరిణామాలు ఎలా మారుతున్నాయనే అంశంపై సర్వే నిర్వహించారు ఈ సర్వేలో కేవలం ఒక్క నియోజకవర్గంలోనే ఆ పార్టీకి అనుకూల పరిస్థితి ఉందని తేలిందట ఆ సమాచారం అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి చివరకు జగన్ శిబిరానికి చేరింది ఈ సమాచారాన్ని జగన్ శిబిరం కొట్టిపారిస్తున్నప్పటికీ అంతర్గతంగా విచారణ చేయించుకున్నారని తెలిసింది తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని జగ్గంపేట పిఠాపురం బహిరంగ సభల్లో కాపు రిజర్వేషన్లపై జగన్ చేసిన ప్రకటనలు అంతకుముందు పవన్ కళ్యాణ్ పై చేసిన వ్యక్తిగత విమర్శలు ఇవన్నీ తీవ్ర వ్యతిరేకతను తెచ్చిపెట్టాయని అంటున్నారు ఇదే అభిప్రాయాన్ని సర్వేలో ప్రజలు వ్యక్తం చేశారని అంటున్నారు ఇన్ని వేల కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర ఇస్తున్న హామీలు తమకు అనుకూలంగా ఎందుకు మారడం లేదని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ నేతలు మదన పడుతున్నారు ఈ సందర్భంగా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోని సీనియర్ నేతలు కొన్ని పాత విషయాలు గుర్తు చేస్తున్నారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి పాదయాత్ర చేస్తున్న సమయంలో చేసిన తర్వాత కూడా ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత స్పష్టంగా కనిపించిందని ఇప్పుడు పరిస్థితి లేదని అంటున్నారు అప్పట్లో కరువు కాటకాలు వలసలు రైతుల అసంతృప్తి చంద్రబాబు రైతాంగాన్ని విస్మరించారన్న ప్రచారం ఇలాంటివన్నీ ప్రభుత్వంపై వ్యతిరేకతను పెంచాయి కానీ ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో అలాంటి వాతావరణం లేదని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ నేతలే అంటున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వంపై పోరాటం బీజేపీ ప్రభుత్వంపై అవిశ్వాస తీర్మానం వంటివి టీడీపీకి లాభించాయని ప్రత్యేక హోదా విభజన చట్టం అమలుకు టీడీపీ చేస్తున్న ధర్మ పోరాట దీక్ష కూడా కొంతమేర కలిసి వచ్చిందని చెబుతున్నారు అందుకే తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో నిర్వహించిన సర్వేలో అలాంటి ఫలితం వచ్చిందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు నెల్లూరు జిల్లాలోని ఆత్మకూరు నియోజకవర్గం ఇప్పుడు ఏపీలో హాట్ టాపిక్ గా ఎందుకు మారింది అక్కడ చకచకా మారుతున్న రాజకీయ పరిణామాలేంటి మాజీ మంత్రి ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి ఏ రాజకీయ ఎత్తుగడలతో ముందుకు వెళుతున్నారు బద్ధ శత్రువులైన మాజీ ఎమ్మెల్యేలు కొమ్మి లక్ష్మణ్ నాయుడు బొల్లినేని కృష్ణయ్యని కలిసిందెవరు మేకపాటి కుటుంబం గురించి సాగుతున్న చర్చలు ఏంటి కన్నబాబుపై సీఎం చంద్రబాబు ఎందుకు సీరియస్ అయ్యారు ఆనం వర్గీయులు ఎటు పయనించబోతున్నారు ఆసక్తికరమైన ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలేంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలోని ఆత్మకూరు నియోజకవర్గం రాజకీయంగా పేరున్న ప్రాంతం హేమాహేమిలు ఇక్కడి నుంచి 
ప్రాతినిధ్యం వహించిన చరిత్ర ఉంది ఇక ప్రస్తుతంలోకి వస్తే టీడీపీ ఇక్కడ పాగా వేసేందుకు ఎంతో కాలంగా ముమ్మర యత్నాలు సాగిస్తోంది అయితే సరైన నాయకత్వం లేకపోవడం ఉన్న నాయకులు సక్రమంగా పనిచేయకపోవడంతో పార్టీకి క్యాడర్ దూరం అవుతూ వచ్చింది ఈ నేపథ్యంలో నెల్లూరు జిల్లాలో కీలక నియోజకవర్గమైన ఆత్మకూరు టీడీపీకి చికిత్స చేసేందుకు ఆ పార్టీ అధిష్టానం రంగంలోకి దిగింది గత ఎన్నికల్లో ఇక్కడ నుంచి పోటీ చేసిన కన్నబాబు ఘోర పరాజయం పాలయ్యారు అనంతరం కొన్నాళ్ళు ఆత్మకూరు ఇన్ఛార్జిగా కొనసాగారు జిల్లాలో ఒక నియోజకవర్గానికే పరిమితమైన ఓ మంత్రి మరో ముఖ్య నేతతో మాత్రం సత్సంబంధాలు కొనసాగిస్తూ ఉండేవారు పార్టీ క్యాడర్ని ఆయన పట్టించుకోవడం లేదన్న ఆరోపణలు బలంగా వినిపించేవి ఇలాంటి తరుణంలోనే ఆనం కుటుంబం టీడీపీలో చేరింది పార్టీ అధిష్టానం మాజీ మంత్రి ఆనం రామ్నారాయణ రెడ్డికి ఆత్మకూరు ఇన్ఛార్జి బాధ్యతలు అప్పగించింది అయితే ఆనమోళ్లు తెలుగుదేశంలో ఎమ్మెల్యేకపోయారు పైగా వారు పార్టీలో చేరేటప్పుడు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేరకపోవడంతో టీడీపీకి దూరం అయ్యారు ఆనమోళ్లు వెళ్లిపోయారు కాబట్టి ఇక ఆత్మకూరు తనదే అనుకున్నారు కన్నబాబు కానీ పార్టీ అధిష్టానం మరో రకంగా స్పందించింది నెల్లూరు పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి మాజీ మంత్రి ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డికి ఆత్మకూరు బాధ్యతలు అప్పగించింది ఈ పరిణామాన్ని సహించలేని కన్నబాబు నానాయాగి చేశారు జిల్లా పార్టీ కార్యాలయంలోనే ధర్నాకి దిగారు ఆ సమయంలో ఓ మంత్రి ఓ ముఖ్య నేత కన్నబాబు హై డ్రామా వ్యవహారాన్ని వెనకుండి నడిపించారట ధర్నా విషయం తెలియగానే సీఎం చంద్రబాబు ఆగ్రహించారట క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘించి పార్టీ కార్యాలయంలోనే ధర్నా చేస్తారా వెంటనే ఆయన సస్పెండ్ చేయండి అంటూ ఆదేశించారట దీంతో కన్నబాబు వెల్ విషర్స్ తెరపైకి వచ్చారట సార్ సార్ కన్నబాబుని సస్పెండ్ చేస్తే ఆయన సామాజిక వర్గం అంతా బాధపడిపోతుంది వారంతా పార్టీకి దూరం అయిపోతారు అంటూ బాబుని శాంతింప చేశారట ఇదే సమయంలో మంత్రి నారాయణ జిల్లా అధ్యక్షుడు బీద రవిచంద్ర రంగంలోకి వచ్చి కన్నబాబుతో చర్చించారట ముఖ్యమంత్రి కోపంగా ఉన్నారన్న సంగతి చెప్పి మంటను చల్లార్చారట ప్రస్తుతం ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి ఆత్మకూరు ఇన్ఛార్జిగా బాధ్యతలు చూస్తున్నారు ఆనమోళ్లు పార్టీకి దూరం అయ్యాక ఇక టీడీపీ ఇక్కడ కష్టమేనని అందరూ భావించారు అయితే పార్టీ అధిష్టానం సూచనలతో ఆదాల చకచక పావులు కదిపారు ఫలితంగా బద్ధ శత్రువులుగా ఉండే మాజీ ఎమ్మెల్యేలు కొమ్మి లక్ష్మీనాయుడు బొల్లినేని కృష్ణయ్య ఏకతాటిపైకి రాబోతున్నారట సెంట్రల్ బ్యాంక్ చైర్మన్ మెట్టకూరు ధనుంజయ్ రెడ్డి నిన్న మొన్నటి వరకు అంటి ముట్టనట్టుగా ఉండేవారు ఇప్పుడు ఆయన కూడా క్రియాశీలకమయ్యారు ఒక్కొక్క మండలంలో ముఖ్య నేతల్ని కలుపుతూ ఆదాల తనదైన స్టేజ్లో పార్టీని బలోపేతం చేస్తున్నారు మాజీ ఎమ్మెల్యేలు కొమ్మి లక్ష్మీనాయుడు బొల్లినేని కృష్ణయ్య గతంలో మంచి స్నేహితులే బొల్లినేని సొంతూరులో కొమ్మి చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు ఆ ఇద్దరి మధ్య అగ్గిరా చేశాయి గతంలో బొల్లినేని కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున టికెట్ సంపాదించుకున్నారు ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఎమ్మెల్యే అయ్యారు ఆ తర్వాత వెంకయ్యనాయుడు ద్వారా టీడీపీ బీజేపీ పొత్తు కారణంగా కొమ్మి లక్ష్మీనాయుడికి రావాల్సిన టికెట్ని బీజేపీ తరఫున బొల్లినేని దక్కించుకున్నారు అయితే ఆ ఎన్నికల్లో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన కొమ్మి లక్ష్మీనాయుడు ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు ఇలా రాజకీయంగా బద్ధ శత్రువులైన వీరిద్దరితోనూ పార్టీ అధిష్టానం సూచనలతో ఆదాల చర్చలు జరపడం వారిద్దరూ కలిసి పనిచేయబోతున్నారని గుసగుసలు వినిపించడం అందరినీ ఒకింత ఆశ్చర్యాన్ని గురి చేస్తున్నాయి బొల్లినేని కృష్ణయ్య నెల్లూరు ఎంపీ మేకపాటి రాజమోహన్ రెడ్డి వీరిద్దరూ ఇంజనీరింగ్ లో క్లాస్మేట్స్ అప్పట్లో మంచి మిత్రులుగా కలిసిమెలిసి తిరిగారు వీరిరువురు కృష్ణయ్య మేకపాటి పేర్ల మీద కేఎంసి అనే సంస్థను నెలకొల్పి కాంట్రాక్టులు చేపట్టారు బాగా సంపాదించారు రాజకీయంగానే ఒకరినొకరు సాయం చేసుకునేవారు ఏమైందో ఏమో గానీ వీరిరువురు మధ్య గ్యాప్ వచ్చింది మామిడు ఊరిలో అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభించేందుకు మేకపాటి తన్యుడు ఎమ్మెల్యే గౌతమ్ రెడ్డి ఆ గ్రామాన్ని సందర్శించినప్పుడు అక్కడున్న శిలాఫలకం చుట్టూ మొళ్ల కంపలు దర్శనమిచ్చాయి దీంతో గౌతమ్ ఆ పరిస్థితిని చూసి కంగు తిన్నారు ఇంత మంచి స్నేహితులు శత్రువులుగా మారడం కూడా జిల్లాలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది అందుకే రాజకీయాల్లో మిత్రుత్వం శత్రుత్వం శాశ్వతం కాదంటారు గత ఎన్నికల్లో ఇక్కడ నుంచి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేసిన గౌతమ్ రెడ్డి నిన్న మొన్నటి వరకు ప్రజలకు పెద్దగా అందుబాటులో ఉండేవారు కాదు నియోజకవర్గానికి ఆయన పెద్దగా చేసింది ఏం లేదు కనీసం అసెంబ్లీలోనూ నియోజకవర్గ సమస్యలపై మాట్లాడింది లేదు దాంతో ఆయనకు ఓట్లు వేసిన వారు ఆలోచనలో పడ్డారు ఈసారి ఇక్కడ నుంచి పోటీ చేస్తే అంత మెజారిటీ రాకపోవచ్చు అన్న టాక్ వినిపిస్తోంది గౌతమ్ మాత్రం తాను ఆత్మకూరు నుంచే పోటీ చేస్తానంటూ ప్రకటనలు గుప్పిస్తున్నారు
లేకపోతే ఆనం రామ్నారాయణ రెడ్డికి ఆత్మకూరులో ఓ రేంజ్ లో అనుచరగణం ఉంది ఆయన టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ గా ఉన్నప్పుడు చల్లా చెదురైన అనుచరగణాన్ని తిరిగి పార్టీలోకి తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు రామ్ నారాయణ రెడ్డి టీడీపీకి దూరం అయితే ఆయన బలగం అంతా ఆయన వెనక వెళ్లే పరిస్థితులు కనిపించడం లేదు ఇప్పటికే పలువురు ఆదాలకి టచ్ లోకి వచ్చారట కాంగ్రెస్ నుంచి టీడీపీలోకి జంప్ చేశారు మళ్ళీ ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వెళ్తే జనం ఏమైనా వెర్రివాళ్ళా గ్రామాల్లో మేము ఎలా తలెత్తుకు తిరగలం మళ్ళీ ఆ పార్టీలోకి వెళ్లి అక్కడ నేతలతో మేము సర్దుకుపోలేం సో ఇలా టీడీపీలోనే కంటిన్యూ అయిపోతామంటున్నారట ఇది కూడా ఇప్పుడు టీడీపీకి ప్లస్ పాయింట్ అవుతోంది ఆనమోళ్ళు వెళ్ళిపోతే టీడీపీకి మనుగడ ఉండదని అనుకుంటే నెల రోజుల వ్యవధిలో ఇక్కడ ముఖ చిత్రమే మారిపోయింది టీడీపీ వ్యూహాలు ఫలిస్తూ ఉండడంతో ఆ పార్టీ కేడర్ ఆనందానికి హద్దు లేవు ఆదాల అదే విధంగా అందరినీ కలుపుకొని వెళ్తే ఈసారి ఆత్మకూరు టీడీపీదేనా అంటున్నారు పరిశీలకులు మరోవైపు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు కూడా గెలుపు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నాయి మరి ఈసారి ఆత్మకూరులో ఎవరిది పై చేయవుతుందో చూద్దాం టిఆర్ఎస్ లో అప్పుడే ఎన్నికల వాతావరణం కనిపిస్తోందా ఉత్తర దక్షిణ తెలంగాణలో పార్టీని బలోపేతం చేసేందుకు హరీష్ కేటీఆర్ లు రంగంలోకి దిగారా రాబోయే ఎన్నికల్లో గెలిపే లక్ష్యంగా పావులు కదుపుతున్న గులాబీ బాస్ ఈ ఇద్దరికీ ఆ బాధ్యతలు అప్పగించారా జిల్లాలలో వరుస పర్యటనలకు కారణం అదేనా టిఆర్ఎస్ క్యాడర్లో జరుగుతున్న చర్చ ఏంటి ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం వచ్చే సార్వత్రిక ఎన్నికలపై పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి పెట్టింది అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ గత ఎన్నికల్లో ఉత్తర తెలంగాణలో మెజారిటీ సీట్లు సాధించిన టీఆర్ఎస్ వాటిని నిలబెట్టుకోవాలన్న గట్టి పట్టుదలతో ఉంది దక్షిణ తెలంగాణలో మెరుగైన ఫలితాలు సాధించిన గులాబీ పార్టీ ఈసారి మాత్రం క్లీన్ స్వీప్ చేయాలనే లక్ష్యంతో ఉంది ఎన్నికలకు సమయం దగ్గర పడుతూ ఉండడంతో పార్టీ బలోపేతంపై కూడా దృష్టి పెట్టింది అధిష్టానం విజయానికి అవసరమైన ప్రణాళికలను రచించుకుంటోంది పార్టీని గెలుపు తీరాలకు చేర్చే బరువు బాధ్యతలను గులాబీ బాస్ కీలక నేతలకు అప్పగించారట ఎన్నికలు దగ్గర పడుతూ ఉండడంతో టీఆర్ఎస్ ముఖ్య నేతలంతా బిజీ అయ్యారు రోజు ఏదో ఒక ముఖ్యమైన కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు నిత్యం జనాల్లో ఉంటూ పార్టీని బలోపేతం చేసే పనిలో పడ్డారు ఈ విషయంలో మంత్రులు కేటీఆర్ హరీష్ రావులు ముందున్నారు కేడర్లో ఉత్సాహం నింపే పనిని హరీష్ రావు కేటీఆర్ లకు అధిష్టానం అప్పగించినట్టు సమాచారం ఉత్తర తెలంగాణపై దృష్టి సారించిన కేటీఆర్ రోజు ఏదో ఒక జిల్లాలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు ఈ సందర్భంగా జరిగే బహిరంగ సభల్లో కేడర్లో జోష్ నింపే ప్రసంగాలు చేస్తున్నారు ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్ ను టార్గెట్ చేస్తూ విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు అదే సమయంలో ప్రభుత్వ పథకాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఉత్తర తెలంగాణ బాధ్యతలను కేటీఆర్ తీసుకుంటే దక్షిణ తెలంగాణ భారాన్ని హరీష్ రావు తీసుకున్నారట వీరిద్దరి ప్రకటనలు చూస్తుంటే ఇది నిజమేనని అనిపిస్తోంది ఉత్తర తెలంగాణలో కేటీఆర్ ఎక్కువగా పర్యటిస్తున్నారు అక్కడ జరిగే ప్రతి కార్యక్రమానికి కేటీఆర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరవుతున్నారు ఇక దక్షిణ తెలంగాణ అంతటిని పార్టీ ట్రబుల్ షూటర్ హరీష్ రావు చూసుకుంటున్నారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పర్యవేక్షణతో పాటు కొత్తగా ఈ బాధ్యతలను కూడా భుజాన వేసుకున్నారు హరీష్ గత ఎన్నికల్లో దక్షిణ తెలంగాణలో పూర్తి స్థాయిలో విజయాలు సాధించలేకపోయింది టీఆర్ఎస్ వచ్చే ఎన్నికల్లో ఈ లోటును పోడ్చాలన్నది కేసీఆర్ ఆలోచన ఇందులో భాగంగానే దక్షిణ తెలంగాణలో వివిధ పార్టీల నేతలను కారెక్కిస్తున్నారు ఇప్పటికే ప్రధాన ప్రతిపక్షం కాంగ్రెస్ నుంచి పలువురు నేతలకు గులాబీ కండువాలు వేశారు ఇక కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న నియోజకవర్గాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది టీఆర్ఎస్ ఇటీవల కొడంగల్లో హరీష్ రావు పర్యటించింది కూడా ఇందుకే పార్టీ కార్యక్రమాలకు హాజరవడమే కాదు జిల్లాల్లో పార్టీ పరిస్థితిపై కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ చేశారు జిల్లాల్లో పార్టీ స్థితిగతులు ఎమ్మెల్యే పనితీరును తెలుసుకుంటున్నారట నియోజకవర్గాల వారీగా పర్యటనలు చేయడంతో స్థానిక పరిస్థితులను అంచనా వేస్తున్నారు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసిన అభివృద్ధిని ప్రచారం చేస్తున్నారు మొత్తం మీద వీరి పర్యటనలతో జిల్లాలో ఎన్నికల వాతావరణం నెలకొంటోంది మంత్రులిద్దరు ప్రయత్నాలు ఏ మేరకు ఫలిస్తాయో చూడాలి
ఇదండి ఇవాళ ఇన్సైడ్ రేపు మరిన్ని ఆసక్తికర కథనాలతో మీ ముందుంటాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి